కౌముది వీక్లీ ఆడియో మ్యాగజైన్ అరవై మూడవ సంచికలో తరువాతి అంశం ఈ వారం వ్యక్తి ఈ వారం స్ఫూర్తి క్రిందటి వారం ప్రారంభించినటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఈ అరవై మూడవ సంచికలో కూడా కొనసాగిద్దామండి భారతీయ క్రికెట్ పితామహుడు ఇండియన్ క్రికెట్ లయన్ ఇండియన్ క్రికెట్ టైగర్ అనిపించుకున్న సిక్సర్ అంటే సీకే సీకే అంటే సిక్సర్ అనేలాగా పేరు తెచ్చుకున్న కల్నల్ సీకే నాయుడు గారి స్ఫూర్తిదాయకమైన జీవిత విశేషాలు ఆయన క్రికెట్ రంగంలో సృష్టించినటువంటి సంచలనాలు ఈ విశేషాలు క్రిందటి వారం మాట్లాడుకోవడం ప్రారంభించామండి వాటిని ఈ వారం కూడా కొనసాగిద్దాం క్రిందటి వారం ఏం మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకున్నాక ఈ వారం మిగతా విశేషాల్లోకి వెళదాం కల్నల్ సీకే నాయుడు గారు కొట్టారి కనకయ్య నాయుడు గారు ఇండియన్ క్రికెట్ టీం మొట్టమొదటి కెప్టెన్ కల్నల్ సీకే నాయుడు తెలుగువారు ఆయన మధ్య భారతదేశంలో సెటిల్ అయినప్పటికీ తెలుగువారుగానే జీవితాంతం జీవించారు ఆయన ఆయన ఇండియన్ క్రికెట్ టీంకి మొట్టమొదటి కెప్టెన్ ఆయన ప్రత్యేకతల గురించి తెలుసుకున్నాం ఎందుకంటే నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచెస్ ఆడిన ప్రపంచ రికార్డు ఆయనతోటే ప్రారంభమైంది అలాగే యాభై ఒక్క సంవత్సరాల తర్వాత కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్ ఆడేటప్పుడు ఆయన డబుల్ సెంచరీ చేశారు అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఆయన చిట్ట చివరి ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్ ఆడారండి ఇలాంటి ప్రత్యేకతలన్నీ ఆయన సొంతం ఆ రోజుల్లో కల్నల్ సీకే నాయుడు గారు ఆడుతున్నారు అంటే ఆ క్రికెట్ మ్యాచ్ కి టికెట్లన్నీ ముందుగానే సోల్డ్ అవుట్ అయిపోయాయి ఆయన మ్యాచ్ చూడడానికి గెలుపు ఓటములతోటి సంబంధం లేకుండా క్రికెట్ అభిమానులందరూ విరగబడి వచ్చేవాళ్లట ఆ ప్రత్యేకతల గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆ తర్వాత ఇండియాలో అసలు క్రికెట్ ఎలా మొదలయ్యింది ఈ క్రికెట్ టెస్ట్ టీం ప్రారంభం కావడానికి ముందు ఉన్నటువంటి మరొక ఇద్దరు ఇండియన్ క్రికెట్ క్రీడాకారుల గురించి పల్వంకర్ బాలు రంజిత్ సింగ్ హిజీ ఆయన ఇండియాకి ఆడకపోయినప్పటికీ భారతీయుడే ఆయన లండన్ వాళ్ళకి ఆడారు ఆయన పేరుతోటే ఇప్పుడు మనం రంజీ ట్రోఫీ అనేది కూడా జరుగుతోంది మీ అందరికీ తెలుసు వాళ్ళిద్దరి గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నాం అలాగే టెస్ట్ మ్యాచ్ అనేది అసలు ప్రపంచంలో ఎప్పుడు మొదలయ్యింది ఏ దేశం ఆ టెస్ట్ మ్యాచ్ లో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చేరుతూ వచ్చింది అనే విషయాలు కూడా క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం దానికి కొనసాగింపు ఈ వారం ఇప్పుడు అసలు ఈ సీకే నాయుడు గారు ఎవరు వాళ్ళ పూర్వీకులు ఎవరు ఈ తెలుగు ఆయన మరి మధ్య భారతదేశంలోకి ఎందుకు వెళ్లారు చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన క్రికెట్ లోకి ఎలా వచ్చారు అలాంటి విశేషాలతో ప్రారంభించి ఆ తర్వాత సీకే నాయుడు గారి ఏ మ్యాచ్ లండన్ వాళ్లకి భారతీయులు కూడా క్రికెట్ లో అద్భుతంగా ఆడగలరు అనేటటువంటి భావాన్ని కలిగించింది ఆ భావం ఆ మ్యాచ్ వల్లే ఇండియాకి కూడా ప్రపంచ టెస్ట్ మ్యాచ్ లో వాళ్ళకి అర్హత ఇవ్వచ్చు అనేటటువంటి భావాన్ని కలిగించింది ఆ మ్యాచ్ గురించి వివరంగా మాట్లాడుకుందామండి కల్నల్ సీకే నాయుడు గారు వాళ్ల పూర్వీకులది అంటే ముత్తాత తాతలు వాళ్ళందరితో కూడా బందరండి మచిలీపట్నం ఇప్పటికి కూడా కల్నల్ సీకే నాయుడు గారి పేరుతోటి మచిలీపట్నంలో ఒక వీధి ఉంది సీకే నాయుడు గారి తాతగారి తాతగారు ఆయన మచిలీపట్నం నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్లారు హైదరాబాద్ వెళ్లి హైదరాబాద్ లో అక్కడ నవాబు దగ్గర ఆయన ఇంటర్ప్రెటర్ గా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళండి ఆ తర్వాత సీకే నాయుడు గారి తాతగారు ఆయన పేరు నారాయణ స్వామి నాయుడు గారు ఆయన మహారాష్ట్ర లోని ఔరంగాబాద్ కి వెళ్లారు ఎక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి సీకే నాయుడు గారి తాతగారి తాతగారు బందర్ నుంచి హైదరాబాద్ వెళితే సీకే నాయుడు గారి తాతగారు ఔరంగాబాద్ వెళ్లారు ఆ తర్వాత సీకే నాయుడు గారి తాతగారు అక్కడి నుంచి కూడా మహారాష్ట్ర లోని నాగపూర్ వెళ్లి అక్కడ స్థిరపడ్డారండి ఆయన అప్పట్లో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖమైన అరవై ఎనిమిది వ్యక్తులలో సీకే నాయుడు గారి తాతగారు నారాయణ స్వామి గారి నాయుడు గారి పేరు కూడా ఉండేదండి బాగా ధనవంతుడు చాలా పొలాలు ఉండేవి ఆయన రాజకీయాల్లో కూడా చురుగ్గా ఉండేవాళ్ళు ఆల్ ఇండియా కాంగ్రెస్ కమిటీ పెట్టినప్పుడు వాటిని ప్రారంభించినటువంటి వాళ్లలో ఆయన కూడా ఒకటండి ఆయన అక్కడ లాయర్ గా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు చాలా ధనవంతుడు సంపన్న కుటుంబం అవడంతో ఆయన పిల్లలిద్దరినీ కూడా అంటే ఇద్దరు అబ్బాయిల్ని ఆయన లండన్ పంపించి లండన్ లో చదువు చెప్పించారు 
వాళ్ళ పెద్ద అబ్బాయి పేరు వెంకటరమణ నాయుడు ఈ వెంకటరమణ నాయుడు గారు అలాగే సికే నాయుడు గారి నాన్నగారు సూర్యప్రకాశరావు నాయుడు గారు ఇద్దరు కూడా లండన్లో చదువుకున్నారు ఎందుకంటే సికే నాయుడు గారి తాతగారికి బాగా ధనవంతుడు కాబట్టి అయితే వీళ్ళ పెదనాన్న గారికి అంటే సికే నాయుడు గారి పెదనాన్న గారు వెంకటరమణ నాయుడు గారికి పిల్లలు లేరు ఆయన ఏలూరు జమీందారు గారు అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆయన సికే నాయుడు గారిని దత్తత తీసుకుందాం అనుకున్నారట కాకపోతే సికే నాయుడు గారే దత్తత వెళ్ళడానికి ఇష్టపడలేదు ఆయన ఒకవేళ ఆయన దత్తత వెళ్ళుంటే కనుక సికే నాయుడు గారు మరి క్రికెట్ రంగంలో కాకుండా ఏలూరు దగ్గర ఎక్కడో ఆయన స్థిరపడి ఉండి ఉండేవాళ్ళేమో ఆ విధంగా దత్తత వెళ్లకుండా వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరే ఉండిపోయారు వాళ్ళ నాన్నగారు సూర్యప్రకాశరావు నాయుడు గారు కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నారు కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో చదువుకునేటప్పుడు ఆ సూర్యప్రకాశరావు నాయుడు గారికి సికే నాయుడు గారు నాన్నగారికి చాలా మంచి పేరు ఉంటుంది ఆయన కూడా గొప్ప అథ్లెట్ అండి ఆయన నారాజులో హెర్క్యులస్ ఆఫ్ కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ అనేవాళ్ళట అండి ఎవరిని సికే నాయుడు గారి నాన్నగారిని ఆయన అక్కడ బిఏ ఎంఏ చదువుకున్నారు చదువుకున్నాక ఆయన వెనక్కి వచ్చి హోల్కర్ స్టేట్ అని ఉందండి ఇండోర్ దగ్గర అంటే అప్పట్లో సంస్థానాలు ఉండేది కదా ఆ హోల్కర్ జమీందారు గారి దగ్గర ఆయన న్యాయవాదిగాను ఆ తర్వాత హైకోర్టు జడ్జిగాను కూడా చేశారు ఆయన సికే నాయుడు గారు నాన్నగారు సూర్యప్రకాశరావు నాయుడు గారు హోల్కర్ ఆ జమీందారుకి ఎంత దగ్గర అంటే హోల్కర్ జమీందారు చెప్తూ ఉండేవాడట నేను ఈ ప్రపంచంలో నమ్మదగిలిగా నమ్మదగిన వ్యక్తులు ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఇద్దరు ఇద్దరు ఒకరు సూర్యప్రకాశరావు నాయుడు గారు ఇంకొక ఆయన రంజిత్ సింహజీ ఈ రంజిత్ సింహజీ గురించే క్రిందట వారం చెప్పుకున్నామండి ఆయన ఇండియాలో పుట్టిన పుట్టినటువంటి మహారాజ వంశానికి చెందిన వ్యక్తి అయినప్పటికీ ఎక్కువగా పూర్తిగా లండన్ తరఫునే ఆయన క్రికెట్ ఆడారు ఆయన పేరు మీద కానీ మనం రంజీ ట్రోఫీ అనేది జరుగుతోంది ఆ రంజిత్ సింహజీ కూడా సికే నాయుడు గారి నాన్నగారికి లండన్ లో క్లాస్మేట్ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి చదువుకున్నారు వీళ్ళు ఇద్దరు ఈ హోల్కర్ జమీందారు గారికి చాలా నమ్మకమైనటువంటి వ్యక్తులు ఆ విధంగా హోల్కర్ జమీందారు సూర్యప్రకాశరావు నాయుడు గారు లేదా రంజిత్ సింహజీ వీళ్ళిద్దరు మాత్రమే నాకు చాలా నమ్మకమైన వ్యక్తులు అని చెప్పుకున్నారు అంత దగ్గరగా ఉండేవాళ్ళు సికే సికే నాయుడు గారి నాన్నగారు సూర్యప్రకాశరావు నాయుడు గారు ఆ హోల్కర్ జమీందారికి ఇదండి సికే నాయుడు గారి నాన్నగారు వాళ్ళ తాతగారు గురించినటువంటి సమాచారం ఇంకా మన సికే నాయుడు గారి దగ్గరకు వస్తే ఆయన పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిన పుట్టారు పూర్తి పేరు కొట్టారి కనకయ్య నాయుడు అని తెలుసుకున్నాం కదా క్రికెట్ అనేది వాళ్ల కుటుంబంలో అప్పటి నుంచి ఎంతగా పాతుకుపోయిందంటే సికే నాయుడు గారి తాతగారు నారాయణ స్వామి నాయుడు గారు వాళ్ళ మనవుడు పుట్టాడని క్రికెట్ మ్యాచ్ అరేంజ్ చేశారటండి సాధారణంగా ఏదైనా కుటుంబంలో చాలా సంతోషకరమైనటువంటి సంఘటన జరిగితే ఏదో ఒక ఫంక్షన్ అరేంజ్ చేస్తారు కదా ఏదో నాట్యం పెట్టడము లేకపోతే ఏదో కవి సమ్మేళనాలు పెట్టడం ఇలాంటిది అదే సీకే నాయుడు గారి తాతగారు క్రికెట్ మ్యాచ్ అరేంజ్ చేశారట సీకే నాయుడు గారు పుట్టారని అంటే అప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళకి వాళ్ళ కుటుంబానికి క్రికెట్ అంటే ఎంతో అభిమానం ఉంది ఎందుకంటే సీకే నాయుడు గారు నాన్నగారు కూడా గొప్ప అథ్లెట్ అవ్వడానికి ఆయన జడ్జి అయినప్పటికీ కాలేజీ రోజుల్లో ఆటల్లో చాలా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు అలా పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిన సీకే నాయుడు గారు పుట్టారు ఆ సంవత్సరానికి ఇంకో ప్రత్యేకత కూడా ఉందండి ఏమాత్రం సంబంధం లేదు కానీ ఇంకో విషయం చెప్తాను మీకు గుర్తుంటే కనుక సంవత్సరం క్రిందట డాక్టర్ ఎల్లా ప్రకటన సుబ్బారావు గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆయన కూడా పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు జనవరిలో పుట్టారు ఇద్దరికి ఏం సంబంధం లేదు ఎప్పుడు కలుసుకోలేదు కానీ ఆ సంవత్సరానికి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదు నిజానికండి పద్దెనిమిది వందల ఎనభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల పది ఆ ప్రాంతాల్లో ఆ ఒక ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల్లో ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తులు భారతదేశంలో జన్మించారు రాజకీయ నాయకులు కానీ సాహితీవేత్తలు కానీ ఇదిగో సీకే నాయుడు గారు లాంటి క్రీడాకారులు కానీ ఎంతో మంది ఆ ముప్పై సంవత్సరాల్లో జన్మించారు ఇప్పటికి కూడా వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే భారతదేశ చరిత్ర కానీ తెలుగు సాహిత్యం కానీ భారతీయ సాహిత్యం కానీ భారతీయ రాజకీయ పరిస్థితులు కానీ భారతీయ సంఘ సంస్కర్తల గురించి కానీ ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే చరిత్రలో నిలిచిపోయిన మహానుభావులందరూ ఆ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై పంతొమ్మిది వందల పది ఆ ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల్లో పుట్టిన వాళ్ళు అయి ఉంటారండి వాళ్ల కోవకి చెందిన వ్యక్తి మనం మాట్లాడుకుంటున్నామంటే సికే నాయుడు గారు ఆయన చిన్నప్పటి చదువుతో కూడా నాగపూర్ లో ఆయనకి కొనసాగింది నాగపూర్ లో హిస్లోప్ కాలేజ్ అని అది పద్దెనిమిది వందల అరవై మూడు లో పెట్టారండి హిస్లోప్ అనేటటువంటి ఒక తెల్ల దొర పేరు మీద గాను చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి కాలేజీ ఆ కాలేజీకి అనుబంధంగా ఉన్న హై స్కూల్లో సికే నాయుడు గారు చదువుకోవడం ప్రారంభించారు 
ఆయన హై స్కూల్లో ఉన్నగా ఉండగానే అన్ని ఆటల్లోనూ కూడా చాలా చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉండేవాడు ఫుట్బాల్ ఆడేవాడు హాకీ ఆడేవాడు అలాగే అథ్లెటిక్స్ లో ఆయనకి జిమ్నాస్టిక్స్ అంటే చాలా ఆసక్తి అలాగే స్విమ్మింగ్ లో ఉండేవాడు కుస్తీ బాక్సింగ్ ఇలా అన్ని ఆటల్లోనూ ఉండేవాడు అందువల్లే ఆయన శరీరం ఆ రోజుల్లోనే చాలా దృఢంగా శారీరకంగా ఏ ఆటకైనా గానీ సరిపోయేటటువంటి ధీటుగా ఉండేవాడండి క్రికెట్ విషయానికి వస్తే సికె నాయుడు గారు ప్రత్యేకంగా క్రికెట్ అనేది ఆయన అదొక కార్యక్రమంగా ఎక్కడ నేర్చుకోలేదండి ఎవరో రాజన్న అని ఒక కోచ్ ఒక ఆయన దగ్గర మాత్రం ఏదో ప్రాథమికమైన పాఠాలు నేర్చుకున్నారు కానీ మిగతావన్నీ కూడా ఆయనంతట ఆయనగా అభ్యసించినవి ఆయనంతట ఆయనగా ఆ ఆటలు ఆడడం వల్ల పెంపొందించుకుందే కానీ ఆయన శాస్త్రీయంగా ఒక క్లాసులకు వెళ్ళి ఈ క్రికెట్ లో పాఠాలు అనేవి ఎక్కడ తీసుకోలేదు సహజంగానే చాలా భారీ పర్సనాలిటీ ఆరు అడుగుల ఒకటిన్నర అంగుళాలు ఎత్తు ఉండేవాళ్ళు ఇలా ఇన్ని ఆటల్లో పాల్గొనటం వల్ల చాలా దృఢంగా ఉంటూ ఉండేవాడు ఒకసారి ఆయన స్కూల్లో ఆడేటప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారి ఫ్రెండ్ ఈ రంజిత్ సింహజీ అన్న అతను వచ్చాడట ఈ వీళ్ళ ఇంటికి వచ్చి సికె నాయుడు గారి నాన్నగారి ఇంటికి సికె నాయుడు స్కూల్లో ఆడుతుంటే ఆయన ఆట ఆడేటటువంటి విధానాన్ని చూసాట మొట్టమొదట్లో ఏమిటంటే ఆయనకి శాస్త్రీయమైనటువంటి పాఠాలు కాదు ఆయన నేర్చుకున్నవే కాబట్టి బ్యాటింగ్ చేసేటప్పుడు చాలా డిఫెన్సివ్ గా చాలా జాగ్రత్తగా అవుట్ అవ్వకుండా ఎలా ఆడాలి అన్నట్లుగా ఉండేవాడట ఇంకా ప్రాథమిక స్థాయిలో ఉండగా అది చూసి రంజిత్ సింహజీ చెప్పాడట బల్లా సీదా రఖో జోర్సే మారో ఘబ్రావ్ మాత్ అని ఏం భయపడద్దు నువ్వు బలంగా బాధేసే వచ్చిన బాల్ ని కొట్టడమే నీకు కావాల్సింది ఎంతసేపు క్రీజ్ దగ్గర ఉంటానా అని చెప్పేసి అలా ఆలోచించి మాకు నువ్వు వచ్చిన బంతిని ఎంత బలంగా కొట్టాలనేది మాత్రమే నీ ధ్యేయం కావాలి అని ఆ కుర్రాడికి ప్రాథమికమైనటువంటి ఒక హితబోధ అనేది చేశాడు రంజిత్ సింహజీ అప్పటికే రంజిత్ సింహజీ లండన్ లో ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచెస్ టెస్ట్ మ్యాచెస్ కూడా ఆడుతున్నాడు అప్పటి నుంచి వాళ్ళ నాన్నగారి మిత్రుడు చెప్పిన దగ్గర నుంచి ఆ సలహా విన్నప్పటి నుంచి ఆ తర్వాత ఎప్పుడూ కూడా ఆయన టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడినా అలాగే ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచెస్ ఆడినా కానీ ఎప్పుడు డిఫెన్సివ్ ఆడడం కానీ జాగ్రత్తగా ఆడడం కానీ ఎంతసేపు ఫీల్డ్ లో ఉందామా అనుకునే దానికంటే కూడా ఎన్ని పరుగులు కొట్టాలి ఎంత ఫాస్ట్ గా కొట్టాలి అనే దాన్ని ఆయన చివరి వరకు కొనసాగించారు అందుకే సికె నాయుడు గారు తర్వాత ఆడిగిన మ్యాచ్ల్లో కూడా ఆ మ్యాచ్ మన వాళ్ళు గెలిచారా లేదా అనేది కాదు సికె నాయుడు గారి షాట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది చూడడానికి ఎక్కువ మంది ప్రేక్షకులు వస్తూ ఉండేవాళ్ళటండి దానికి పునాది ఇదిగో రంజిత్ సింహజీ చెప్పినటువంటి సలహా అనుకోవచ్చు ఆయన హై స్కూల్లో ఉండగానే ఈ మోడీ క్రికెట్ టీం ఇలాంటివి ఏవో ఉంటే దానికి కూడా ఆయన కెప్టెన్ గా పనిచేశాడు ఇట్లా ఆయన హై స్కూల్లో ఉండగానే చిన్న చిన్న టీమ్స్ కి కెప్టెన్ గా ఉంటూ ఈ క్రికెట్ కొనసాగిస్తున్న రోజుల్లో ఆయనకి ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసు ఉండగా పంతొమ్మిది వందల పదహారులో మొట్టమొదటిసారిగా ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్ లోకి అడుగు పెట్టారండి మనం చెప్పుకున్నాం ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్ కి టెస్ట్ మ్యాచ్ కి తేడా ఏమిటి అనేది అలాగే ఇండియాలో ఆ రోజుల్లో జరిగేటటువంటి ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచెస్ లో నాలుగు టీములు ఉండేవి ఇండియన్ క్రికెట్ టీం అనేది లేదు మనం మాట్లాడుకునే సమయానికి అంటే పంతొమ్మిది వందల పదహారు సమయానికి ఇండియాలో చిన్న చిన్న టీములు ఉండేవి అవి కూడా ఏమిటి యూరోపియన్ టీము పార్సీ టీము హిందూ టీము ముస్లిం టీము నాలుగు టీములు ఉండే ఈ నాలుగు టీముల మధ్యన జరిగేటటువంటి మ్యాచెస్ ని క్వాడ్రాంగులర్ మ్యాచెస్ అనేవాళ్ళు అలా పంతొమ్మిది వందల పదహారులో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ క్వాడ్రాంగులర్ మ్యాచెస్ లో సికె నాయుడు గారు ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచెస్ లో రంగ ప్రవేశం చేశారు అది ఎలా జరిగిందంటే పార్సీలకి హిందువులకి జరుగుతున్నటువంటి మ్యాచ్ ఆ మ్యాచ్ లో సికె నాయుడు గారు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచెస్ లోకి అడుగు పెట్టారు అది ఎలా జరిగిందంటే ఆయన మ్యాచ్ లోకి అడుగు పెట్టేటప్పటికీ హిందూ టీం డెబ్బై తొమ్మిది పరుగులకి ఏడు వికెట్లు కోల్పోయింది ఈయన ఎనిమిదో వాడిగా రంగంలోకి దిగాడు ఇది ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం ఆయన ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్ లోకి రావడం అండి ఇరవై ఒక్క వేళ కురాడు మొట్టమొదటి రెండు మూడు బంతులు కాస్త నిలదొక్కుకోవడానికి డిఫెన్సివ్ గా ఆడాడట నాలుగో బంతికి సిక్సర్ కొట్టాడు అంటే సికె నాయుడు గారి క్రికెట్ జీవితం మొదలవడం మొదలవడమే సిక్సర్ తోటి మొదలైంది ఆ తర్వాత బాగా ఆడారు కాకపోతే ఆ మ్యాచ్ లో హిందూ జట్టు ఓడిపోయింది ఓడిపోయింది గెలిచింది అనే దానికంటే ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టుగానే సికె నాయుడు గారు ప్రారంభం చేయడమే తన ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచెస్ ని ఒక స్థాయి గల క్రికెట్ జీవితాన్ని ఒక సిక్సర్ తోటి మొదలు పెట్టారు కాకపోతే ఆ సిరీస్ లో ఆయన బ్యాట్స్మెన్ గా కంటే కూడా బౌలర్ గా ఎక్కువగా పేరు తెచ్చుకున్నారు అలా ఆయన పంతొమ్మిది వందల పదహారులో రంగ ప్రవేశం చేశాక ఆ తర్వాత సంవత్సరం అంటే పంతొమ్మిది వందల పది
ఈయన సీకే నాయుడు గారు ఇలా అత్యద్భుతమైనటువంటి బ్యాట్స్మెన్ గా భవిష్యత్తులో పేరు తెచ్చుకోబోతున్నాడు అనేటటువంటి సూచనలు ఇచ్చారు ఆ పంతొమ్మిది వందల పదహారులో ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచెస్ ప్రారంభమైన దగ్గర నుంచి ఆయన ఒక సంవత్సరం బ్రహ్మాండంగా ఆడేవాళ్లు ఒక సంవత్సరం ఒక మాదిరిగా ఆడేవాళ్లు అలా ఆడుతూ వచ్చారు మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన ఈ ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచెస్ లో సెంచరీ ఎప్పుడు చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో అంటే ఈయన ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచెస్ ఆడడం మొదలుపెట్టినటువంటి నాలుగు సంవత్సరాలకి మళ్ళా ఇలాగే క్వాడ్ రాంగ్యులర్ మ్యాచెస్ ఎందుకంటే ఇండియాలో అప్పటికి నాలుగు బ్యాచ్లే నాలుగు టీంలే ఉండేవి ఏది పార్సీ హిందూ ముస్లిం యూరోపియన్స్ ఆ నలుగురు మధ్యన జరిగినటువంటి మ్యాచెస్ ఎవ్రీ ప్రతి సంవత్సరం కూడా క్వాడ్ రాంగ్యులర్ మ్యాచెస్ గా ఉండేయండి పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో జరిగినటువంటి క్వాడ్ రాంగ్యులర్ మ్యాచ్ లో సీకే నాయుడు గారు పార్సీ జట్టుతో జరిగిన మ్యాచ్ లో మొట్టమొదటిసారిగా తన ఫస్ట్ క్లాస్ సెంచరీ చేశారు పంతొమ్మిది వందల పదహారులో ఆయన ప్రారంభిస్తే పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో ఎనభై పరుగులు చేస్తే పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచెస్ లో సెంచరీ చేశారు ఆ తర్వాత ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు వీటిల్లో కూడా ఒక్కొక్కసారి బాగా ఆడారు ఒక్కొక్కసారి సరిగా ఆడలేదు మళ్ళా ఇరవై రెండులో ఆయన ముస్లిములతో జరిగినటువంటి మ్యాచ్ లో ఎనభై రెండు పరుగులు ఒక ఇన్నింగ్స్ లోను ఇరవై ఒక్క పరుగులు మళ్ళా ఇంకో ఇన్నింగ్స్ లోను చేశారు ఇలా కొంచెం అటు ఇటు ఆడుతూ ఉన్నారు కాకపోతే క్రికెట్ క్రీడ క్రీడాకారుడుగా ఆయన మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఎన్ని పరుగులు చేశాడు అనే దానికంటే ఎంత దూకుడుగా ఆడుతున్నాడు అనేది ప్రేక్షకులకి బాగా నచ్చేది ఈయన యొక్క ఈ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ షిప్ ని ఈయన ఆటల్లో తెచ్చుకున్నటువంటి పేరుని గమనించి ఆ హోల్కర్ సంస్థానాధీశుడు అంటే హోల్కర్ జమీందారు అప్పటికే వీళ్ళ నాన్నగారు అక్కడ జడ్జిగా పనిచేస్తున్నారు కదా ఆయన తన సైన్యంలో ఆయన కెప్టెన్ పదవి ఇచ్చారు తర్వాత కల్నల్ అయ్యారు అనుకోండి ఎందుకంటే అప్పట్లో సైన్యం అనేది భారతదేశానికి కాకుండా ఈ ఒక్కొక్క వ్యక్తిగతమైనటువంటి సంస్థానాలకు ఒక సైన్యం అంటూ ఉండేదండి ఆ విధంగా హోల్కర్ సంస్థానాధీశుడి సైన్యంలో సీకే నాయుడు గారికి ఒక స్థానం దొరికింది ఆ విధంగా ఆయన కల్నల్ సీకే నాయుడు అయ్యారండి అప్పుడు ఆయన నాగపూర్ నుంచి ఇండోర్ వెళ్ళి ఇండోర్ లో ఆయన కాపురం పెట్టారు ఆ విధంగా సీకే నాయుడు గారు నాగపూర్ నుంచి ఇండోర్ వెళ్ళి ఆయన జీవితాంతం ఇండోర్ లోనే జీవించారండి సీకే నాయుడు గారి నాన్నగారు సీకే నాయుడు గారి తాతగారు ఎప్పుడో అంతకు ముందు ఒక యాభై అరవై సంవత్సరాల ముందే బందరు వదిలేసి వెళ్ళినప్పటికీ వాళ్ళందరూ కూడా పూర్తి తెలుగు వాతావరణంలో జీవించే వాళ్ళటండి పిల్లలందరూ కూడా వాళ్ళని నాన్న అని పిలవడం వాళ్ళ అమ్మగారిని అమ్మ అని పిలవడం హిందీ వాసనలు తక్కువగా ఉండేలాగా మాట్లాడుతోంది హిందీ భాష అయినప్పటికీ తెలుగు వాతావరణం తెలుగు పండగలు తెలుగు దుస్తులు తెలుగు వంటలు జీవితాంతం అలాగే ఉన్నారండి సీకే నాయుడు గారు అందుకే ఇప్పటికి కూడా మన తెలుగు వాడు అని చెప్పుకోవడానికి మనం చాలా గర్వంగా భావించవచ్చండి సీకే నాయుడు గారిని ఆ విధంగా ఆయన తనకి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఉండగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో ఇండోర్ వెళ్లి అక్కడ స్థిరపడ్డారు నిజంగా సీకే నాయుడు గారు ఒక సూపర్ స్టార్ క్రికెట్ లో ఒక సూపర్ స్టార్ ఉద్భవించాడు అనేటటువంటి మ్యాచ్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో జరిగిందండి ఈయన ఆ ఇండోర్ వెళ్లి స్థిరపడిన సంవత్సరంలోనే క్వాడ్రాంగులర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఆ క్వాడ్రాంగులర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ లో పార్సీ వాళ్లు ముస్లిమ్స్ ముందే జారిపోయారు ఫైనల్ లో హిందూ జట్టు యూరోపియన్ జట్టు మాత్రమే మిగిలింది ఆ హిందూ జట్టు యూరోపియన్ జట్ల మధ్యన జరుగుతున్నటువంటి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడు క్వాడ్రాంగులర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ లో సీకే నాయుడు గారు తన విశ్వరూపాన్ని చూపించారు అక్కడ నుంచి ఆయనకి సూపర్ స్టార్ ఇమేజ్ వచ్చిందండి అది ఎలా జరిగిందంటే అప్పటి హిందూ టీమ్ కి కెప్టెన్ గా పల్వంకర్ విఠల్ అని ఆయన చేస్తున్నాడు ఈ పల్వంకర్ విఠల్ వాళ్ళ అన్నయ్యే పల్వంకర్ బాలు అని క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం సీకే నాయుడు గారి కంటే ముందు కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటి స్పిన్ బౌలింగ్ ని భారతీయ క్రికెట్ లో ప్రవేశపెట్టిన వాడు పల్వంకర్ బాలు అని ఆయనకి ఈ కుల విభక్షత వల్ల ఆయనకు జరిగినటువంటి కొన్ని అవమానాలు కాదు కానీ కొన్ని నియమాలు ఇలాంటివన్నీ వాటిని ఎదిరించి ఆయన కూడా అత్యద్భుతంగా ఆడినటువంటి పరిస్థితులన్నీ క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్నాం మనం వాళ్ళ తమ్ముడు పల్వంకర్ విఠల్ హిందూ టీం కి కెప్టెన్ గా ఉన్నాడు దాంట్లో సీకే నాయుడు గారు ఆడుతున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో జరిగినటువంటి ఫైనల్ మ్యాచ్ అండి ఇది దాంతో ఆయన మొట్టమొదటి ఇన్నింగ్స్ లో యూరోపియన్లు హిందూ జట్టు కంటే ఆరు పరుగులు మాత్రమే ఆధిక్యంలో ఉన్నారు రెండో ఇన్నింగ్స్ లో యూరోపియన్లు నూట పరుగులకి ఆల్ అవుట్ అయ్యారు అలాంటి టైంలో డ్రా అవ్వాల్సింది కానీ రెండో ఇన్నింగ్స్ లో సీకే నాయుడు గారు పరదేశాన్ని ఇంకో అతనితో కలిసి ఓపెనర్ బ్యాట్స్మెన్ గా ఆయన ఫీల్డ్ లోకి వచ్చాడు సాధారణంగా ఆయన మూడో నాలుగో డౌన్ లో వస్తూ ఉండేవాడు ఆ
అలా గెలుస్తూ ఉండాడు అనుకుంటూ ఉండగా ఆ చివరికి ఈయన అవుట్ అయ్యారు కాకపోతే ఆ పరదేశీ అని ఈయనతో పాటుగా వచ్చినటువంటి ఇంకో ఓపెనర్ బ్యాట్స్మెన్ చివరంట ఆడి టీముని గెలిపించాడు ఆ విధంగా డ్రా అవుతుందనుకున్నటువంటి గేమ్ని యూరోపియన్తో ఆడుతున్న ఆ ఫైనల్ మ్యాచ్ని ఈయన ఓపెనర్ బ్యాట్స్మెన్ గా దిగి డెబ్బై నాలుగు పరుగులు చేసి మెరుపు వేగంతో ఆ గేమ్ని గెలిపించడంతో సీకే నాయుడు గారు సూపర్ స్టార్ ఇమేజ్ వచ్చిందండి అదండి పంతొమ్మిది వందల పదహారులో ఆయన ప్రవేశించిన దగ్గర నుంచి సూపర్ స్టార్ ఇమేజ్ తెచ్చుకుంది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో ఈ ఫైనల్ మ్యాచ్ తోటి అక్కడి నుంచి ఇంకా సీకే నాయుడు గారు ఉన్నారు అంటే ఏ మ్యాచ్ కైనా సరే జనాలు విరగబడి వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళటండి ఇలా ఉంది ఏది ఇది దేశీయ మ్యాచ్ లోనూ అలాగే భారతదేశంలో ఈ క్వాడ్రంగులర్ మ్యాచెస్ లోనూ జరిగినటువంటి వాటిల్లో సీకే నాయుడు గారు పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి విధానం అది అయితే సీకే నాయుడు గారు విదేశీయుల దృష్టిలో ఎప్పుడు పడ్డారు విదేశీయులు సీకే నాయుడు గారి ఆటను చూసి భారతదేశానికి కూడా టెస్ట్ మ్యాచ్ ఇచ్చేటటువంటి అర్హత ఉంది అనే మలుపు తిప్పిన మ్యాచ్ ఇప్పుడంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరు డిసెంబర్ ఒకటో తేదీ బాంబేలో జింకానా స్టేడియం జింకానా స్టేడియంలో ఒక ఎగ్జిబిషన్ మ్యాచ్ లాంటి జరుగుతోంది అది ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్ కాదు టెస్ట్ మ్యాచ్ అసలే కాదు ఎందుకంటే అప్పటి వరకు ఇంకా ఇండియన్ క్రికెట్ అనేది ఏం లేదు టెస్ట్ మ్యాచెస్ లోకి ఇండియన్ క్రికెట్ టీం ప్రవేశించలేదు కాకపోతే ఈ ఫ్రెండ్లీ మ్యాచెస్ అనేవి ఏది ఇండియాలో హిందూ టీం కానీ పార్సీ టీం కానీ లండన్ వెళ్ళడం అలాగే ఇంగ్లండ్ నుంచి కూడా ఎంసిసి టీం భారతదేశానికి రావడం వీళ్ళు ఫ్రెండ్లీ మ్యాచెస్ ఆడడం ఇలాంటివి జరుగుతూ ఉండే ప్రామాణికంగా టెస్ట్ మ్యాచ్లు అనేవి మాత్రం ఇండియాకి ఇంగ్లండ్ కి మధ్యలో ఇంకా ప్రారంభం కాలేదు అలాంటి రోజుల్లో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో ఈ ఎంసిసి జట్టు భారతదేశం పర్యటిస్తున్నప్పుడు ఎంసిసి జట్టుకి హిందీ జట్టుకి హిందూ జట్టుకి అక్కడ ఒక మ్యాచ్ జరుగుతోంది బాంబేలో పేరుకి ఎంసిసి జట్టే గానీ దాంట్లో ఇంగ్లాండ్ టెస్ట్ మ్యాచెస్ లో ఆడేటటువంటి అగ్రస్థాయి క్రీడాకారులు కూడా ఉన్నారు ఆ మ్యాచ్ జరగడానికి సహజంగానే అందరూ వచ్చారు బాంబేలో ఉన్నటువంటి క్రికెట్ క్రీడాభిమానులందరూ వచ్చి ఎందుకంటే ఆ మ్యాచ్ లో ఇంగ్లాండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్లలో గై ఎర్ల్ అని ఒక బ్యాట్స్మెన్ ఉన్నాడు అతను విపరీతంగా ఆడతాడు బ్రహ్మాండమైన సిక్సర్లు కొడతాడు అనే పేరు ఉండడంతో అతను మ్యాచ్ చూడడానికి అని చాలా మంది క్రికెట్ అభిమానులు వచ్చారు వాళ్ళు ఏమిటి స్టేడియం అంతా నిండిపోయేసరికి పక్కన ఉన్నటువంటి చెట్లు ఎక్కి బిల్డింగ్ లెక్కి కూడా చూస్తున్నారట మ్యాచ్ మొదలైంది మొట్టమొదటి ఓవర్ లో ఎంసిసి జట్టు అంటే లండన్ వాళ్ళు మూడు వందల అరవై మూడు పరుగులు చేశారు ఆ మూడు వందల అరవై మూడు పరుగుల్లో ఈ గై గై ఏర్ల్ అనే అతను నూట ముప్పై పరుగులు చేశాడు ఆ నూట ముప్పై పరుగులు కూడా ఎలా వచ్చినాయి ఎనిమిది సిక్సర్లు పదకొండు ఫోర్లు అతని సిక్సర్ల ధాటికి అతను కొట్టేటటువంటి క్రికెట్ బాల్ వెళ్ళి ఆ చెట్ల మీద ఉన్నటువంటి ప్రేక్షకులు కూడా తగిలిందట వాళ్ళందరూ బాబోయ్ నాతో ఆడమాకు మీరు ఆట మీరు లోపల ఆడుకోండి అని వాళ్ళ అట నవ్వుతుంది అంత బ్రహ్మాండంగా ఆడాడు ఒక్కొక్క సిక్సర్ కొడుతుంటే ప్రేక్షకులు విపరీతంగా హర్షధ్వనాలు చేశారు మనవాడ లండన్ వాడ అనేది కాదు ఆట చూడడానికి నయనానందకరంగా ఉంది అంత బ్రహ్మాండంగా ఆడాడు ఆ గై ఎర్ల్ అనే అతను ఆ విధంగా బ్రహ్మాండంగా ఆడి మొదటి ఇన్నింగ్స్ లో ఎంసిసి జట్టు మూడు వందల అరవై మూడు పరుగులు చేసింది మొదటి రోజే హిందూ జట్టు కూడా పెవిలియన్ లోకి దిగింది దిగి వాళ్ళు పదహారు పరుగులు చేసి ఒక్క వికెట్ కోల్పోయారు దాంతో మొదటి రోజు ఆట అయ్యింది రెండో రోజు హిందూ జట్టు ఎలా ఆడుతుంది ఈ గై ఎర్ల్ అనే అనేటటువంటి ఎంసిసి జట్టులోని క్రీడాకారుడికి ధ్యూటుగా సమాధానం ఇవ్వగలిగినటువంటి బ్యాట్స్మెన్ హిందూ టీమ్ లో ఎవరు ఉన్నారు అనేది ప్రేక్షకులకు అందరికీ చాలా ఉత్కంఠగా ఉంది రెండో రోజు ఆట మొదలైంది రెండో రోజు ఆట మొదలయ్యాక కూడా మళ్ళీ ఆ ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లదే పెద్ద చే అయ్యింది యాభై ఆరు పరుగుల దగ్గర రెండో బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ అయ్యాడు ఇండియన్ బ్యాట్స్మెన్ ఆ తర్వాత ఎనభై నాలుగు పరుగులకి కెప్టెన్ పల్వంకర్ విఠలు వచ్చాడు అతను కూడా కొద్ది కాలంలోనే వెళ్ళిపోయాడు ఆ విధంగా ముగ్గురు అవుట్ అయ్యాక మన హీరో సీకే నాయుడు గారు బ్యాటింగ్ కి దిగారు అంటే ఆయన నాలుగో వాడిగా బ్యాటింగ్ కి వచ్చాడు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో ఎంసిసి జట్టుకి హిందూ జట్టుకి మధ్యన జరుగుతుందండి సీకే నాయుడు గారు వచ్చాక మరి నిలదొక్కోవాలి కదా మొట్టమొదటి రెండు బంతులు డిఫెన్సివ్ గా ఆడాడు మూడో బంతిని ఆయన సిక్సర్ కొట్టాడు పెవిలియన్ కప్పు మీద వెళ్ళి పడిందట ఆ తర్వాత ఆ చూసే వాళ్ళందరికీ ఆశ్చర్యం వస్తుంది ఏమిటిది ఎంసిసి జట్టు మీద ఒక భారతీయ బ్యాట్స్మెన్ కొట్టిన మొట్టమొదటి సిక్సర్ అది అది పెవిలియన్ కప్పు మీద వెళ్ళి పడింది ఆ తర్వాత ఓవర్ మేడ్ అండ్ ఓవర్ ఏమీ రన్స్ చేయలేదు నాయుడు గారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ 
బాయ్స్ అని అతను వచ్చాడండి అతను బౌలర్ గా వచ్చాడు అతనికి మళ్లీ అంటే థర్డ్ ఓవర్ నాయుడు గారికి దాంట్లో మళ్లీ సిక్సర్ కొట్టాడు ఈసారి పెవిలియన్ దాటి బయటికెళ్లి పడింది దాంతో ప్రేక్షకులందరికీ కూడా విపరీతమైనటువంటి ఉత్సాహం ఇది మన బ్యాట్స్మెన్ కూడా వాళ్ళ బ్యాట్స్మెన్ కి ధీటుగా సమాధానం చెబుతున్నాడు అని ఆ విధంగా ఆయన సిక్సర్ల వరద కురిపిస్తూ సిక్స్ వికెట్స్ కి వన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ రన్స్ ఉన్నప్పుడు ఆయన లంచ్ కి ముందే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేశాడు సిక్కె నాయుడు గారు లంచ్ బ్రేక్ వచ్చింది అప్పట్లో ఏమిటి ఇలా బ్రహ్మాండంగా ఆడుతున్నారు అనడానికి రేడియో కామెంటరీలు కానీ టీవీలు కానీ సెల్ ఫోన్లు కానీ ఏమి లేవు కదా కాకపోతే ఒకళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒకళ్ళకి ఈ మాటల ప్రకారం వెళ్ళిపోయింది సికె నాయుడు గారు బ్రహ్మాండంగా ఆడుతున్నాడు ఎంసిసి వాళ్ళని చిత్త కొడుతున్నాడు అనేటటువంటి మాట వెళ్ళడంతో ఈ లంచ్ తర్వాత క్రికెట్ క్రీడాభిమానులు బొంబాయిలో ఉన్న మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చేసి చెట్ల మీద ఎక్కేస్తే ఎలా ఉందంటే అప్పటి దృశ్యం అసలు చెట్ల మీద ఆకులు కొమ్మలు కనపడలేదు మనుషులు చెట్లు లాగా ఉందట అలాగే చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి బిల్డింగ్స్ అన్ని కూడా ఎక్కి కూర్చున్నారు సికె నాయుడు గారు తన విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాడు ఆయన లంచ్ తర్వాత మళ్ళా ఈ హిందూ జట్టు యొక్క మొదటి ఇన్నింగ్స్ కొనసాగడం మొదలైంది ఆయన ఏం చేశారంటే అరవై ఐదు నిమిషాల్లో సెంచరీ చేశారటండి ఆయన సెంచరీ చేశాక కూడా ఆగలేదు ఇంకా కొడుతూనే ఉన్నారు మొత్తం ఆయన నూట పదహారు నిమిషాల్లో అంటే రెండు గంటల కాకముందే నూట యాభై మూడు పరుగులు చేశారు నూట యాభై మూడు పరుగులు కూడా ఎలా చేశారు పదకొండు సిక్సర్లు పద్నాలుగు ఫోర్లు ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్ లో పదకొండు సిక్సర్లు ఒకే ఇన్నింగ్స్ లో చేయడం అనేది రికార్డు అటండి ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో ఎంసీసీ జట్టుతో జరిగినటువంటి ఎగ్జిబిషన్ మ్యాచ్ లో సికె నాయుడు గారు నూట యాభై మూడు పరుగులు చేసి దాంట్లో పదకొండు సిక్సర్లు పద్నాలుగు ఫోర్ల తోటి అద్భుతంగా ఆడారు ఆ విధంగా చేయడంతో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకి తెలిసింది ఓహో ఈ భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి క్రికెట్ జట్టులో కూడా అద్భుతమైనటువంటి క్రీడాకారులు ఉన్నారు అప్పటి వరకు మూడు దేశాలు నాలుగు దేశాలు మాత్రమే ఆడుతున్నాయండి ఏది టెస్ట్ మ్యాచ్ లో నాలుగు దేశాలు ఆడుతున్నట్లు ఉన్నాయి అందుకని ఈ భారతదేశానికి కూడా టెస్ట్ మ్యాచ్ లో అర్హత కలిగిస్తే బాగుంటుంది అని ఆ ఇన్సిసి జట్టు యొక్క కెప్టెన్ అనుకున్నాడు ఆర్థర్ గిలిగాన్ అని ఆయన ఆయన అప్పుడు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి క్రికెట్ పెద్దలందరినీ పిలిచి మీరు కూడా ఒక క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డు అనేది ఏర్పాటు చేసుకోండి మీకు కూడా ఇంటర్నేషనల్ టెస్ట్ మ్యాచ్ లో ఆడేటటువంటి అర్హత ఇస్తాము ఇదిగో సికె నాయుడు గారు లాంటి ఈ అద్భుతమైనటువంటి ఆటను చూశాక మేము తప్పనిసరిగా మిమ్మల్ని కూడా టెస్ట్ మ్యాచెస్ లో పాల్గొనేటటువంటి అర్హత కలిగించాలని మేము నిర్ణయించాము అని ఆయన భారతదేశంలోని క్రికెట్ పెద్దలందరికీ చెప్పారు అదండి భారతదేశపు క్రికెట్ చరిత్రని ఒక మలుపు తిప్పినటువంటి మ్యాచ్ దాంట్లో ఆడినటువంటి మన తెలుగువాడు సికె నాయుడు గారు చూపించిన విశ్వరూపం ఆ రోజుల్లో ఎంతసేపట్లో సెంచరీ కొట్టారనే కానీ ఎన్ని బంతుల్లో సెంచరీ కొట్టారనేది ఎక్కువగా లెక్క వేసేవాళ్ళు కాదటండి కాకపోతే ఒక ఉజ్జాయింపు లెక్క ప్రకారం సికె నాయుడు గారు ముప్పై మూడు స్కోరింగ్ షాట్లోనే వంద పరుగులు చేశారు అని ఒక లెక్క దాని ప్రకారం చూసుకుంటే అసలు ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్ లో అతి తక్కువ బంతుల్లో సెంచరీ సాధించింది సికె నాయుడు గారే అని చెప్తూ ఉంటారు ఆ విధంగా ఆర్థర్ గిలిగానికి ఒక నమ్మకం కలిగాక ఇండియాలో ఉన్న పెద్దలందరినీ కూర్చోబెట్టాక ఇండియాలో కూడా ఒక ఈ క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డు అనేది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిది డిసెంబర్ కి ప్రారంభమైందండి దాంట్లో గ్రాంట్ గోవన్ అని ఆయన ఇంగ్లండ్ లో చదువుకున్నాడు గోవాకి చెందిన అతను అతన్ని ఆ క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డుకి ప్రెసిడెంట్ గా పెట్టారు డిమెల్లో అనే ఆయన్ని దానికి సెక్రటరీగా పెట్టారు ఈ లండన్ లో చదువుకున్న ఆయన్ని ప్రెసిడెంట్ గా పెట్టడానికి కారణం ఏమిటంటే ఆ లండన్ లో ఉండే వాళ్ళకి అంటే ఆ ఇంగ్లండ్ జట్టుకి భారత జట్టుకి కూడా కొంచెం సయోధ్యగా ఉంటుందని వాళ్ల విషయాలు తెలిసిన వాడు ఇద్దరితో మాట్లాడగలడని ఆయన్ని ప్రెసిడెంట్ గా పెట్టారు వాళ్ళు ఈ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కమిటీ తోటి మాట్లాడి అప్పట్లో ఇంపీరియల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ అనేవాళ్ళండి తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ అయింది ఐసీసీ అయ్యింది ఆ ఇంపీరియల్ క్రికెట్ కౌన్సిల్ తోటి మాట్లాడి ఎవరు ఈ భారతీయ క్రికెట్ కంట్రోల్ బోర్డు వాళ్ళు మాట్లాడి ఇంగ్లండ్ కి ఇండియాకి మధ్యన టెస్ట్ మ్యాచ్ లు పెడదాం అనుకున్నారు ఈ వీళ్ల మధ్యన జరిగినటువంటి సమావేశం పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో ఆ సమావేశం జరిగాక వాళ్ళు ఏం నిర్ణయించుకున్నారంటే మొట్టమొదటిసారిగా ఇంగ్లండ్ జట్టు ఇండియాకి వస్తుంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ముప్పై ఒకటి ఆ సంవత్సరంలో వచ్చి ఇంగ్లండ్ జట్టు ఇండియాలో ఆడుతుంది తర్వాత ఇండియా జట్టు ముప్పై రెండులో ఇంగ్లండ్ వచ్చి ఆడాలి అని వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు కాకపోతే అప్పట్లో భారతదేశంలో ఈ రాజకీయ పరిస్థితులు ఎలా ఉ
అలాగే సహాయ నిరాకరణోద్యోగం సహాయ నిరాకరణోద్యమం అలాగే బ్రిటిష్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోవాలనేటువంటి ఉద్యమం చాలా ఉచ్చ స్థాయిలో జరుగుతున్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ముప్పై ఒకటిలో ఇంగ్లండ్ వాళ్ళు ఇండియా పర్యటన అంత సమంజసంగా ఉండదు అని వాళ్ళు విరమించుకున్నారు దాంతో మొట్టమొదటిసారిగా ఈ భారతదేశపు జట్టు టెస్ట్ మ్యాచ్ లో పాల్గొనే అవకాశం ఇండియాలోనే రావాల్సింది అలా అది జారిపోయింది అంటే ఇంగ్లండ్ వాళ్ళు ఇండియాకి రాలేదు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ముప్పై ఒకటిలో కానీ రెండోసారి అనుకున్నది ఏది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో భారత జట్టు ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళాలి అనుకున్నది మాత్రం అలాగే కొనసాగింది కాకపోతే ఇక్కడొక చిన్న తమాషా జరిగిందండి తమాషా అని కాదు ఒక మలుపు జరిగింది ఏమిటంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ముప్పై ఒకటిలో ఇంగ్లాండ్ టెస్ట్ టీమ్ అఫీషియల్ గా భారతదేశానికి రాకపోయినప్పటికీ అందులోని కొంతమంది భారతదేశం వచ్చి వేరే జట్టుతో ఆడారు అది ఎలా జరిగిందో తెలుసుకోవాలంటే ఇంకో తెలుగు వ్యక్తిని మనం పరిచయం చేసుకోవాలండి ఆ తెలుగు వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఆయన పేరు పూసపాటి విజయానంద గజపతి రాజు మన పూసపాటి గజపతి రాజు అనగానే మనకి విజయనగరం గుర్తొస్తుంది కదా కరెక్టేనండి ఆయన విజయనగరం రాజకుమారుడు విజయనగరం మహారాజు గారికి ఈయన రెండో కుమారుడు పంతొమ్మిది వందల ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఐదులో పుట్టారు కాకపోతే ఏమైందంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో వీళ్ళ అన్నయ్య విజయనగరం మహారాజు అవడంతో ఈ విజయానంద గజపతి రాజు విజయనగరంలో కాకుండా ఆ విజయనగరం సంస్థానం వాళ్ళకి బెనారస్ లో ఉన్నటువంటి ఒక ఇంకొక సంస్థానం ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ సెటిల్ అయ్యారు ఆయన తెలుగు వాడే కానీ ఆ బెనారస్ లో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఎస్టేట్ చూసుకుంటూ అక్కడ ఉన్నారు ఆయనకి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా క్రికెట్ అంటే చాలా ఆసక్తి ఆయన విజయనగరానికి మహారాజు కాలేదు కానీ మహారాజు కుమారుడు అని అంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ విజయానంద గజపతి రాజునే విజ్జి అంటారండి మీరు ఎక్కడైనా క్రికెట్ హిస్టరీ జరుగుతుంటే విజ్జి అని కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంకో ఆసక్తికరమైన విషయం చెప్తాను భారతీయ క్రికెట్ టీమ్ కి మొట్టమొదటి కెప్టెన్ తెలుగువాడు సీకే నాయుడు గారు అయితే ఆయన ఆధ్వర్యంలో రెండు సిరీస్ జరిగినాయండి ఒకటి లండన్ లోను ఒకటి భారతదేశంలోనే భారతీయ క్రికెట్ టీమ్ కి రెండో కెప్టెన్ కూడా తెలుగువాడే ఆయనే ఈ విజ్జి ఈ విజ్జి సారథ్యంలోనే మూడో సిరీస్ జరిగింది ఆ విశేషాలు వివరంగా మాట్లాడుకుందాం విజ్జి గురించి ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నామంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ముప్పై ఒకటిలో ఇంగ్లాండ్ జట్టు భారతదేశానికి రావడం ఆగిపోయినప్పుడు కూడా అందులో కొంతమందిని భారతదేశానికి తీసుకొచ్చి తాను సొంతంగా ఒక టీముని పెట్టి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి స్థానిక జట్లతో ఆడించినటువంటి ఆ ఆ ఖ్యాతి ఈ విజ్జి గారికి దక్కింది ఆయన ఏం చేశాడంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా క్రికెట్ మీద చాలా అభిమానం సొంతంగా భారతదేశంలో బాగా ఆడేటటువంటి క్రికెట్ క్రీడాకారుల్ని విదేశాల్లో ఉన్న క్రీడాకారుని కూడా ఆయన సొంతంగా వ్యక్తిగతంగా తన సంస్థానానికి తన ఎస్టేట్ కి పిలిపించుకుని అక్కడ ఆయన క్రికెట్ నేర్చుకున్నాడు దురదృష్టం ఏమిటంటే ఆయనకు బాగా ఆడడం రాదు జీవితంలో ఎప్పుడూ సరిగ్గా ఆడలేదు ఆయన ఎప్పుడు ఆడినా గానీ ఐదు పరుగులు ఆరు పరుగులు మించి ఎప్పుడు చేయలేదు కాకపోతే క్రికెట్ ఆడాలన్నటువంటి దుగ్ధ మాత్రం విపరీతంగా ఉండేది క్రికెట్ చరిత్రకారులు ఏం రాస్తారంటే ఈ విజయ్ అన్న ఆయన క్రికెట్ ఆడడం అనే దాన్ని మానేసి క్రికెట్ క్రీడని ప్రోత్సహించడం క్రికెట్ క్రీడాకారుల్ని ప్రోత్సహించడం లాంటిది చేసి ఉంటే ఆయనకు ఎక్కువ పేరు ఇచ్చి ఉండేది ఎందుకో కానీ ఆయన ఎప్పుడు క్రికెట్ ఆడాలన్నటువంటి దురద మాత్రం ఎక్కువ ఉండేది ఆయనకు ఆడడం రాకపోయినా కానీ అని రాశారు ఆ విద్య అన్న ఆయన పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటిలో ఆయనకి ఇంకా పాతికేళ్లు కూడా వయసు ఉంటుందండి ఆయనకి ఆ వయసులోనే లండన్ నుంచి చాలా ముఖ్యమైనటువంటి క్రికెట్ క్రీడాకారులందరినీ రప్పించి ఆయన ఇండియాలో స్థానికంగాను అలాగే సిలోన్ లో కూడా కొన్ని మ్యాచెస్ అరేంజ్ చేశారు అది అనఫిషియల్ గానండి టెస్ట్ క్రికెట్ కాదు ఆ విధంగా విజ్జి కూడా నాకు కూడా క్రికెట్ మీద కొంత అధికారం ఉంది నేను కూడా క్రికెట్ క్రీడాకారుల్ని నియంత్రించగలను అనేటటువంటి ఒక భావం కలిగించాడు భారతదేశంలోని క్రికెట్ పెద్దలకి ఇది జరిగింది ఇప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో భారతదేశపు జట్టు లండన్ వెళ్ళాలి వాళ్ళు రావాల్సింది ఆగిపోయింది మన వాళ్ళు ఇంగ్లండ్ వెళ్లాల్సింది మాత్రం అలాగే ఉంది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో ఆ జట్టు మరి ఇంగ్లాండ్ వెళ్లేటప్పుడు ఎవరు దానికి కెప్టెన్ గా ఉండాలి సీకే నాయుడు గారి పేరు అసలు ఎవరు చెప్పలేదండి ఇంకొక విషయం ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో జమీందారులందరూ కూడా ఆటలంటే చాలా ఆసక్తిగా ఉండేవాళ్ళు పైగా ఈ క్రికెట్ ఆట అంటే కూడా జమీందారులందరికీ ఏది కేవలం ఆంధ్రదేశంలోనే కాదు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సంస్థానాధీశులందరికీ కూడా క్రికెట్ ఆట అంటే చాలా ఆకర్షణీయంగా ఉండేది దానికి ఒక కారణం కూడా ఉంది ఈ రంజిత్ సింహజీ అన్న అయినటువంటి ఆయన వారసత్వపు పోరులో లండన్ లో పెరిగి అక్కడ బ్రిటిష్ వాళ్ళతోటి చాలా దగ్గరయ్యి భారతదేశానికి వచ్చి తన సంస్థానాన్ని మళ్ళా తను తెచ్చుకున్నాడు 
అది చూసినటువంటి మిగతా సంస్థానాల వాళ్ళు కూడా ఈ క్రికెట్ క్రీడత కనుక దగ్గరగా ఉంటే తెల్లవాళ్లకు దగ్గరగా ఉండడానికి బాగుంటుంది వాళ్ళ ప్రాపకం సంపాదించడానికి బాగుంటుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో చాలా మంది సంస్థానాధీశులు ముఖ్యంగా ఉత్తర భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఈ క్రికెట్ క్రీడ అంటే చాలా ఉత్సాహం చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు సరే ఇండియన్ క్రికెట్ టీం ఇంగ్లండ్ వెళ్ళాలి అంటే మొట్టమొదటి టెస్ట్ క్రికెట్ లో పాల్గొనడానికి మొట్టమొదటిసారిగా ఇండియన్ క్రికెట్ టీం అనేది ఏర్పడబోతుంది దానికి మరి ఎవరు కెప్టెన్ గా ఉండాలి రంజిత్ సింహజీ ఆయన భారతీయుడే ఆయన కూడా రాజకుమారుడు కాకపోతే ఆయన లండన్ లో బాగా ఆడాడు భారతదేశానికి ఎప్పుడు ఆడలేదు ఆయన్ని క్రికెట్ కెప్టెన్ గా పెడదామా అనుకున్నారు కాకపోతే ఏమిటంటే ఆయన అంత ఉత్సాహం చూపించలేదు ఎందుకంటే ఆయనకి దాదాపుగా ముప్పై రెండు అంటే అప్పటికే చాలా వయసు వచ్చింది రజత్ సింహజీకి ఆ తర్వాత సంవత్సరం చనిపోయారండి ఆయన ఆయన ఉత్సాహం చూపించలేదు పైగా ఆయన ఎక్కువగా లండన్ కే ఆడాడు ఇంగ్లండ్ టీమ్ లోనే ఆడాడు అందువల్ల ఆయన ఎప్పుడు కూడా భారత క్రికెట్ టీమ్ లో ఆడడం కానీ భారత క్రికెట్ క్రీడాకారులను ఎక్కువగా ప్రోత్సహించడం కానీ ఎక్కువగా ఆయన చరిత్రలో కనపడం ఆయన మేనల్లుడు దులీప్ సింహజీ అని అతను కూడా బాగా ఆడతాడు అతను పోని భారత క్రికెట్ జట్టుకి నాయకుడిగా పెడదాం అనుకున్నారు ఎందుకంటే అతను కూడా ఈ ఇంగ్లండ్ జట్టులో ఆడాడు కాకపోతే ఈ రంజిత్ సింహజీ చెప్పడం వల్ల ఏమో కానీ ఆ దిలీప్ సింహజీ కూడా కెప్టెన్సీ తీసుకోవడానికి ఆయన అంతగా ముందుకు రాలేదు అందరికీ మొట్టమొదటిసారి ఏమిటంటే కొంత తాత్సారం మొట్టమొదటిసారిగా ఏర్పడుతున్నటువంటి ఇండియా క్రికెట్ టీం లండన్ వెళితే ఎలా ఉంటుందో ఏమిటో అనుకోవడం వల్ల ఏమో కానీ ఆ దిలీప్ సింహజీ కూడా కెప్టెన్సీ తీసుకోవడానికి ముందుకు రాలేదు ఇంకా మరి ఇంకా రంగంలోకి వచ్చేటటువంటి నవాబులు ఈ సంస్థాన్ని తీసుకు ఎవరు ఇఫ్తికార్ అలీ ఖాన్ పటౌడి ఈ మన్సుఖ్ అలీ ఖాన్ పటౌడి అని ఉన్నాడు కదా మన తన క్రికెట్ క్రీడాకారుడు వాళ్ళ నాన్నగారు ఆయన కూడా రాచబెడ్డగానే పెరిగాడు పోని ఆయన ఏమైనా భారత జట్టుకి నాయకత్వం వహిస్తాడా అని ఆయన్ని పెడదాం అనుకున్నారు ఎందుకు ఇలా అనుకోవడానికి కారణం అప్పటికి భారతదేశం బానిస దేశంగా ఉంది బానిస దేశం నుంచి వెళ్లేటటువంటి ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ కి కెప్టెన్ గా ఒక రాజవంశడు ఒక రాజవంశస్థుడు ఈ సంస్థాన్ని దిశలు ఉంటే కనుక లండన్ వాళ్ళకి కొంచెం మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడుతుంది అనే భావంతో వాళ్లను చూడడం మొదలు పెట్టారు బాగా ఆడేవాళ్ళు ఉన్నారా బాగా టీమ్ ని కంట్రోల్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా దీనికంటే కూడా ఎవరు కొంచెం పరువుగా ఉంటారు ఎవరు లండన్ వాళ్ళ దృష్టిలో ఘనంగా కనిపిస్తారు అనే దృష్టితోటే కెప్టెన్ ని వెతకడం మొదలు పెట్టారు ఈ విధంగా దులీప్ సింహజీ పటౌడి వీళ్ళిద్దరం తప్పుకోవడంతో కెప్టెన్ గా ఎవరు ఉండాలి ఇంకో మహారాజ్ గారు రంగంలోకి దిగాడు ఆయన పాటియాలా మహారాజ్ భూపేందర్ సింగ్ అంటారు ఆయనకు పోటీగా మన విజయనగరం మహా విజయనగరం మహారాజ కుమార్ మహారాజ్ కాదండి మహారాజ కుమార్ విజ్జి ఈయన కూడా పోటీలోకి దిగాడు వీళ్ళిద్దరి మధ్యన పోటీ పడింది ఎవరు ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ కి మొట్టమొదటి ఇండియన్ టెస్ట్ క్రికెట్ టీమ్ కి కెప్టెన్సీ చేయాలి అని ఈ పాటియాల మహారాజ్ కి బాగా డబ్బులు ఉన్నాయి అంటే డబ్బులు పెట్టగలిగే వాళ్ళు కూడా ఉండాలి ఎవరు స్పాన్సర్ చేస్తారు అలాగే వీళ్ళందరినీ ఇండియాలో సెలెక్షన్ చేసేటటువంటి గేమ్స్ కూడా ఎవరు డబ్బులు పెడతారు అది కూడా ఒక ముఖ్య కారణం ఆ కెప్టెన్ ని ఎన్నుకోవడానికి ఈ పాటియాల మహారాజ్ కి బాగా మంచి అంగబలం ఉంది అర్ధబలం ఉంది కాకపోతే ఆయనకేమిటంటే కాస్త వీక్నెస్ ఉంది ఆయన స్త్రీ లోలుడు కాస్త ఉమనైజర్ అందువల్ల భారత్ వైస్ రాయ్కి ఈ భూపేందర్ సింగ్ అంటే అంత ఇష్టం ఉండేది కాదట పాటియాల మహారాజ్ అంటే ఆ సమయంలో సరిగ్గా ఈ విద్య అన్న ఆయన వైస్ రాయ్కి దగ్గర అయ్యాడు ఎందుకంటే అప్పటికే ఆయన లండన్ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి భారతదేశంలో ఆడించినటువంటి పేరు కూడా ఉంది కదా విద్యకి ఆయన ఈ భారతీయ వైస్ రాయ్కి దగ్గర అయ్యి ఆయన క్రికెట్ టీమ్ కి కెప్టెన్ గా వెళదాం అనుకున్నాడు ఈలోగా పాటియాల రాజు వదిలిపెట్టలేదు ఆయన మళ్ళా పావులు కదిపాడు పావులు కదిపి ఏమన్నాడంటే ఈ ఇంగ్లండ్ వెళ్లేటటువంటి క్రికెట్ టీమ్ కి అయ్యే ఖర్చులు నేను భరిస్తాను అనడమే కాకుండా ఆ సెలక్షన్ కి జరిగేటటువంటి ఆ యాభై మంది క్రికెటర్స్ ని భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ పిలిచి సెలక్షన్స్ మ్యాచెస్ నిర్వహించాలి దానికి అయ్యే డబ్బులు కూడా నేను ఇస్తాను అన్నాడు దాంతో ఆయన ఎలాంటి వాళ్ళైనప్పటికీ కూడా పాటియాల మహారాజునే క్రికెట్ కెప్టెన్ ని చేద్దాం అనుకున్నారు కాకపోతే ఈ విజ్జి మన తెలుగువాడు మహారాజ కుమార్ ఆఫ్ విజయనగరం ఆయన కూడా కొంత డబ్బులు పెట్టి ఉండడంతో ఆయన పూర్తిగా పక్కన పెట్టకుండా ఆయన డిప్యూటీ వైస్ కెప్టెన్ అన్నారు అయితే ఆయన ఒప్పుకోలేదు నేను అసలు కెప్టెన్ కావాలనుకున్నాను మీరు డిప్యూటీ వైస్ కెప్టెన్ అంటున్నారని ఆయన అసలు పక్కకు తప్పుకున్నాడు ఈ టెస్ట్ క్రికెట్ టీమ్ లో ఉండకుండా దాంతో పాటియాల మహారాజ్ కెప్టెన్ గాను మరి తర్వాత వైస్ కెప్టెన్ గా లిమ్డి సంస్థానం అని ఇంకోటి ఉంది దాని యువరాజు ఘనశ్యామ్ సింహజీ అని ఆయన వైస్ కెప్టెన్ గాను మిగతా వాళ్ళందరూ ఈ క్రికెట్ క్రీడాకారులతోటి ఒక టీం ఏర్పడింది
క్రికెట్ టీం తయారైంది సరిగ్గా వెళ్లబోయేటప్పటికీ ఈ పాటియాల మహారాజు నాకు అవసరం లేదు క్రికెట్ కెప్టెన్సీ అని ఆయన చిట్టచేర నిమిషంలో తప్పుకుని పోర్ బందర్ మహారాజ్ అని కెప్టెన్ గా పెట్టాడు అసలు ఎందుకు ఈ నాటకం అంతా ఆడాడు ఈ పాటియాల మహారాజ్ అంటే ఈ విజయ్ అన్న ఆయన రాకుండా చేయడానికని ఆయన రంగంలోకి దిగి విజయ్ని బయటికి పంపించేసి అప్పుడు పోర్ బందర్ మహారాజ్ అని క్రికెట్ కెప్టెన్ గా పెట్టి అలాగే లిమ్డి యువరాజ్ నేమో వైస్ కెప్టెన్ గా పెట్టి టీమ్ని తయారు చేసి లండన్ ఇంగ్లాండ్ కి పంపించారు అలా జరిగిందండి మొట్టమొదటి భారతీయ టెస్ట్ టీం అనేది అలా సమకూరడం అనేది ఈ విధంగా జరిగింది ఆ విధంగా సీకే నాయుడు గారు అసలు కెప్టెన్ కాదు వీళ్ళందరూ ఇంగ్లాండ్ వెళ్లేటప్పుడు దానికి కెప్టెన్ పోర్ బందర్ మహారాజ్ అందరూ తయారయ్యారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ఏప్రిల్లో అధికారికంగా అఫీషియల్ గా ఇండియన్ క్రికెట్ టీం ఇంగ్లాండ్ కి ఫస్ట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడడానికి బయలుదేరి వెళ్ళింది అయితే సీకే నాయుడు గారు మరి అంత ముందు వరకు ఎప్పుడు ఇంగ్లాండ్ వెళ్ళలేదా వెళ్లారు ఆయన మామూలుగా ఎగ్జిబిషన్ మ్యాచెస్ లోనూ వాటిలోనూ ఆడడానికి వెళ్ళినప్పుడు లండన్ వెళ్లారు ఆయనకి ఇంగ్లాండ్ లో ఉన్నటువంటి పిచ్ పరిస్థితులు అప్పటి వాతావరణం ఎలా ఉంటుంది అక్కడ బ్యాట్స్మెన్ ఎలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ ఆయనకి ముందే తెలుసు నిజానికి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో కంటే ఒక సంవత్సరం ముందే అక్కడ లోకల్ జట్టుతో ఆడడానికి ఆయన ఇండియా నుంచి వెళ్లి ఆడారండి అందుకని సీకే నాయుడు గారికి లండన్ వాతావరణం తోటి ఆ ఇంగ్లాండ్ బ్యాటింగ్ వాటితోటి కూడా ఆయనకి పరిచయం ఉంది ఈ మొట్టమొదటి క్రికెట్ టీం వెళ్లేటప్పటికే ముప్పై రెండు ఏప్రిల్లో ఆ విధంగా భారతీయ క్రికెట్ టీం మొట్టమొదటిసారిగా ఇంగ్లాండ్ కి టెస్ట్ టీం కోసం బయలుదేరి వెళ్ళింది వాళ్ళు అక్కడ ఆడింది ఆ సిరీస్ లో ఒక టెస్ట్ మ్యాచే అయినప్పటికీ మొత్తానికి ఇరవై ఆరు ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచెస్ ఎగ్జిబిషన్ మ్యాచెస్ అన్ని కలిసి ముప్పై ఆరు మ్యాచ్లు ఆడారండి ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఇరవై ఆరు ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచెస్ లో కేవలం రెండు తప్ప ఇరవై నాలుగు మ్యాచెస్ లోనూ మన సీకే నాయుడు గారు ఆడారు సీకే నాయుడు గారు వయసు అప్పటికి ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు ముప్పై ఏడు సంవత్సరాల వయసులో ఇరవై నాలుగు ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచెస్ ఆపకుండా ఆడారు అంటే ఆయన శరీర దారుఢ్యాన్ని అర్థం చేసుకోండి ఎలా ఉండి ఉంటుందో అంత వయసులోనే మొత్తానికి మన వాళ్ళందరూ ముప్పై రెండు ఏప్రిల్లో వెళ్ళాక ఆ తర్వాత ఏమిటంటే ఇంకో రెండు నెలలకు కానీ జూన్ లో కానీ టెస్ట్ మ్యాచ్ మొదలవదు ఆ రెండు నెలలు కూడా ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచెస్ ఎగ్జిబిషన్ మ్యాచెస్ ఆడుతూ వెళ్లారు కెప్టెన్ ఎవరు పోర్ బందర్ మహారాజ్ పోర్ బందర్ మహారాజ్ గారు చెప్పుకున్నాం కదా ఈ మహారాజులందరికీ కూడా క్రికెట్ లో బాగా పేరు తెచ్చుకోవాలని ఉండేది కానీ ఎవరు బ్రహ్మాండంగా ఆడేవాళ్ళు కాదు ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరు తప్ప ఈ పోర్ బందర్ మహారాజు ఆ టూర్ లో ఇంకా టెస్ట్ మ్యాచ్ మొదలవడానికి ముందు జరిగినటువంటి మ్యాచెస్ లో ఆయన స్కోర్ ఏమిటంటే సున్నా రెండు సున్నా రెండు ఆయనకి తెలిసింది నేను సరిగా ఆడలేకపోతున్నానని అందుకని ఆయన ఏం చేసేవాడంటే ఎక్కువగా పేరుకు కెప్టెన్ అయినప్పటికీ ఇండివిజువల్ గా ఒక్కొక్క మ్యాచ్ వచ్చేసరికి ఆయన ఓకే ఈ మ్యాచ్ లో నేను ఉండడం లేదు అని ఆ వైస్ కెప్టెన్ నువ్వే కెప్టెన్సీ తీసుకొని లేకపోతే ఒక్కొక్కసారి సీకే నాయుడు గారిని నువ్వు నడిపించి ఈసారని ఆయన వాలంటీర్ గానే తప్పుకుంటూ ఉండేవాడు పేరుకు మాత్రం అఫీషియల్ గా ఆయన ఒక్కొక్క మ్యాచ్ కి ఒకసారి వైస్ కెప్టెన్ ఒకసారి సీకే నాయుడు గారు కెప్టెన్సీ తీసుకుంటూ ఉండేవాడు మొత్తానికి ఈ విధంగా వాళ్ళు ఎగ్జిబిషన్ మ్యాచెస్ అన్ని ఆడారు ఆడి మొట్టమొదటి మ్యాచ్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు జూన్ ఇరవై ఐదున టెస్ట్ మ్యాచ్ అఫీషియల్ గా మొదలైందండి ఎవరికి ఇండియన్ క్రికెట్ టీమ్ కి ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ టీమ్ కి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు జూన్ ఇరవై ఐదున మొదలైంది అది మొదలవడానికి ముందు ఒక ఎగ్జిబిషన్ మ్యాచ్ లో సీకే నాయుడు గారు నూట పద్దెనిమిది పరుగులు చేశారు అంటే మంచి ఫామ్ లో ఉన్నాడు అని తెలిసింది అలాగే భారతీయ జట్టు కూడా కొంత ఆత్మవిశ్వాసం కలిగించాడు సీకే నాయుడు గారు ఓకే నాయుడు ఉన్నాడు మనకి బ్రహ్మాండంగా ఆడుతాడు అని ఆ ఆత్మవిశ్వాసం తోటి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు జూన్ ఇరవై ఐదున మన వాళ్ళు ఆ టెస్ట్ మ్యాచ్ కి ప్రిపేర్ అయ్యారు ఇంతవరకు సీకే నాయుడు గారు కెప్టెన్ కాదు పోర్ బందర్ మహారాజే కెప్టెన్ అయితే ఈ సరిగ్గా మ్యాచ్ రేపు జరుగుతుంది అనగా జూన్ ఇరవై నాలుగవ తేదీన పోర్ బందర్ మహారాజ్ చెప్పాడు నేను రావట్లేదనే వైస్ కెప్టెన్ ని నువ్వే చూసుకో కెప్టెన్సీ అని చెప్పాడు రేపు పొద్దున్నే మ్యాచ్ రాత్రి ఆ ఘనశ్యామ్ సింహజీ వైస్ కెప్టెన్ ఆయనకి వెన్ను నొప్పి మొదలైంది బ్యాక్ పెయిన్ గా ఉంది నేను కెప్టెన్సీ తీసుకోలేను అని తర్వాత ఉన్నటువంటి ఇంకా స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ ఎవరు మన సిక్కే నాయుడు గారు ఆయన్ని పిలిచి నువ్వు కెప్టెన్సీతో నడిపించు రేపు మొట్టమొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్ ఇది ఇండియా టీమ్ కి హిస్టరీలో నిలిచిపోతుంది అని సీకే నాయుడికి చెప్పాడు మరి మిగతా వాళ్ళందరూ ఊరుకుంటారా సీకే నాయుడు అఫీషియల్ గా కెప్
మిగతా వాళ్ళు ఎదురు తిరగడం కాకుండా తెల్లవారుజామున వాళ్ళందరూ లేచి పోర్బందర్ మహారాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమండి మీరు కనుక సీకేని కెప్టెన్సీ చేస్తే మేము ఆడము అని చెప్పారట ఈ పోర్బందర్ మహారాజుకి చిరాకేసింది ఏమిటి వీళ్ళందరూ రేపు పొద్దున్నే టెస్ట్ మ్యాచ్ ఉంది తెల్లవారితే కొన్ని గంటల్లో వెళ్ళాలి ఇప్పుడు వచ్చి సీకే నాయుడు గారు వద్దంటున్నారు అని ఆయన పాటియాల మహారాజుకు ఫోన్ చేశాడు పాటియాల మహారాజు కదా అసలు మొత్తం ఈ క్రికెట్ టీం అంతటినీ కూడా ఏర్పరిచింది వీళ్ళందరినీ సిద్ధం చేసింది పాటియాల మహారాజుకు ఫోన్ చేస్తే పాటియాల మహారాజు ఈ మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా వార్నింగ్ ఇచ్చాడు మీరు ఆడతారా లేదా చెప్పండి మీరు ఆడనంటే ఇప్పటికప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి పంపిస్తాను వేరే టీంని మీరు ఆడి తీరాల్సిందే సీకే నాయుడు గారే మీకు కెప్టెన్ అని ఆయన తెగేసి చెప్పాక ఇక మిగతా ఆటగాళ్ళు అందరూ కూడా ఏం మాట్లాడకుండా సీకే నాయుడు గారి సారథ్యాన్ని ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా సీకే నాయుడు గారు భారతీయ క్రికెట్ టీమ్ కి మొట్టమొదటి కెప్టెన్ అయ్యారండి నిజానికి కెప్టెన్ కాకుండా సాధారణ ఆటగాడుగా బయలుదేరినటువంటి సీకే నాయుడు గారు అనుకోని పరిస్థితుల్లో సరిగ్గా మ్యాచ్ ఇంకా కొన్ని గంటలు ఉంది పన్నెండు గంటల కంటే తక్కువ ఉన్నది అనుకున్న సమయంలో ఆయన కెప్టెన్ గా నియమించబడ్డాడు ఆయన అలా విధంగా చరిత్రలో మిగిలిపోయారండి అయితే ఆ మొట్టమొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్ కి ఈయన కెప్టెన్ అవడమే కాకుండా తర్వాత ఇంగ్లండ్ టీము భారతదేశంలో ప్రవేశించిన భారతదేశంలో పర్యటించినప్పుడు ఆ తరువాతి సంవత్సరం జరిగినటువంటి సిరీస్ కూడా ఆయనే కెప్టెన్ అయ్యాడు ఆ విశేషాలని మనం వచ్చేవారు చెప్పుకుందాం ఎందుకంటే అవి చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయండి దానిలో కూడాను వీటన్నిటిలో ఏమిటంటే ఈ సీకే నాయుడు గారు ఎప్పుడు ఆట మీద కేంద్రీకరించడం చాలా ఆత్మవిశ్వాసం ఆత్మ గౌరవం ఉన్న మనిషి అలాగే పాలిటిక్స్ లోకి వెళ్లేవాడు కాదు ఈ చిన్న చిన్నటువంటి చిల్లర తగాదాలు ఇలాంటి వాటిలోకి వెళ్లేవాడు కాదు ముక్కుసూటిగా ఉండేవాడు క్రమశిక్షణతో ఉండేవాడు దీంతో మిగతా వాళ్ళ పాలిటిక్స్ ని ఎదుర్కోవడంలో ఆయన కొంచెం ఆ పొలిటీషియన్ కాదు కాబట్టి దాంట్లో కొంచెం వెనకబడ్డంతో ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆయనకి ఇబ్బంది లేదని ఎదురైన అంటారు ఈ ఈ మొట్టమొదటి మ్యాచ్ కాదండి మొట్టమొదటి మ్యాచ్ ఎలాగైతే ఆయన కెప్టెన్సీలోనే రంగంలోకి దిగారు దిగగానే ఏమైంది దిగేటప్పటికి కల్నల్ నాయుడు గారు అయితే మంచి బ్యాట్స్మెన్ గా పేరు తెచ్చుకున్నాడు కానీ మిగతా బౌలర్స్ కానీ బ్యాట్స్మెన్ కానీ స్టార్ అనుకునే వాళ్ళందరికీ కూడా దెబ్బలు తగిలి ఉన్నాయి ఎందుకంటే అప్పటికే బోళ్ళని ఆటలు ఆడి ఉన్నారు వీళ్ళు దాంతో ఈ ఇంగ్లండ్ టీమ్ కి కాస్త పై చేయిగా ఉంది ఆత్మవిశ్వాసం విషయంలో వాళ్ళు చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నారు వీళ్ళందరికీ దెబ్బలు తగిలి ఉన్నాయి ఏం పర్వాలేదు మనం గెలిచేస్తాంలే అని వాళ్ళు ఉన్నారు మొట్టమొదటి ఇన్నింగ్స్ మొదలైంది ఇండియన్ క్రికెట్ టీం మొట్టమొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు జూన్ ఇరవై ఐదవ తారీఖున మొదట ఇన్నింగ్స్ లో టాస్ గెలిచింది ఇంగ్లండ్ వాళ్ళు గెలిచి వాళ్ళు సాధారణంగానే మరి బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నారు బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్నప్పుడు వాళ్ళ ఆత్మవిశ్వాసం వాళ్ళ దూకుడు చూసి మన వాళ్ళందరూ కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనే వీళ్ళు మొట్టమొదటి ఇన్నింగ్స్ లో ఐదు వందల పరుగులకి తక్కువ చెయ్యరు అనుకున్నారు ఆ లార్డ్స్ దీనిలో జరిగిందండి అక్కడ లండన్ లోను ఇరవై నాలుగు వేల మంది భారతీయులు హాజరయ్యారట అప్పట్లో ఇంగ్లండ్ లో ఉన్నటువంటి భారతీయులందరూ అసలు అంత మంది ఇండియన్స్ ఉన్నారు అని ఇంగ్లండ్ వాళ్ళకు కూడా తెలియదు అట ఆ ఫస్ట్ మొదటి మొట్టమొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్ కి అంత మందిని చూసే వరకును ఐదు వందల పరుగులు చేస్తామనుకున్నటువంటి ఇంగ్లండ్ టీము మొట్టమొదటి అరగంటలో పంతొమ్మిది పరుగులు మాత్రమే చేసి మూడు వికెట్లు కోల్పోయారు అంటే మన భారతీయ బౌలర్స్ బ్రహ్మాండంగా చేశారు ఎంత దెబ్బలు తగిలి ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి అంచనాలని తారుమారు చేస్తూ మొట్టమొదటి అరగంటకే మూడు వికెట్లు కోల్పోయేలాగా చేశారు అలాగే సీకే నాయుడు గారు కూడా చాలా స్ట్రాటజిక్ గా ఆడడంతో వాళ్ళందరినీ వాళ్ళ పరుగుల వరదని కట్టడి చేయగలిగాడు నూట నూట ఒక్క పరుగుల దగ్గర నాలుగో వికెట్ కూడా పడిపోయింది మొత్తం మీద ఆయన రెండు వందల యాభై తొమ్మిది పరుగులకి అందరినీ కూడా అవుట్ చేయగలిగాడు మొదటి ఇన్నింగ్స్ లో దాంట్లో నాయుడు గారు బౌలింగ్ వేశారండి ఇరవై నాలుగు ఓవర్లు బౌలింగ్ వేసి అందులో ఎనిమిది మేడెన్ ఓవర్లు వేసి నలభై పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చాడు ఆ విధంగా మొట్టమొదటి ఇన్నింగ్స్ లో ఇంగ్లండ్ వాళ్ళు బ్యాటింగ్ చేస్తున్నప్పటికీ భారత భారతీయ జట్టు కెప్టెన్ అయినటువంటి నాయుడు గారు తన బౌలింగ్ ప్రతిభను కూడా చూపి ఆ పరుగుల వరదని కట్టడ చేసి టూ ఫిఫ్టీ నైన్ దగ్గర వాళ్ళందరూ ఆల్ అవుట్ అయ్యేలాగా చేశాడు మొదటి ఇన్నింగ్స్ లో రెండో రోజు మన వాళ్ళు బ్యాటింగ్ మొదలు పెట్టాలి మొట్టమొదటిగా భారతీయ టీము టెస్ట్ క్రికెట్ లో బ్యాటింగ్ చేస్తున్నటువంటి ఆ రెండో ఇన్నింగ్స్ మొదటి ఇన్నింగ్స్ లో మన వాళ్ళు చేస్తుందండి దాంట్లో రెండు వికెట్లకి వంద పరుగులు సాధించారు ఓ బ్రహ్మాండంగా ఆడుతున్నారు బాగా బాగా ఆడతారు అని అనుకున్నారు దాంట్లో కాకపోతే నాలుగు వికెట్లకి నూట యాభై మూడు పరుగులు మాత్రమే చేయడం మొత్తం మీద ఏంటంటే వన్ ఎయిటీ నైన్ ఆల్ అవుట్ అయ్యారు మన వాళ్
మన వాళ్ళు గెలవడానికి మూడు వందల నలభై ఆరు పరుగులు చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితి మూడు వందల నలభై ఆరు పరుగులు ఒక ఇన్నింగ్స్ లో చేయడం అంటే కష్టం ఎందుకంటే మొదటి ఇన్నింగ్స్ లో మన వాళ్ళు వన్ ఎయిటీ నైన్ మాత్రమే చేశారు అప్పటికే పిచ్ కూడా బాగా మెత్తబడడం తోటి బ్యాటింగ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టంగా ఉంది సీకే గారు ఎక్కువ పరుగులు చేయపోయారు చేయలేకపోయారు మొదటి దాంట్లో ఆయన మొట్టమొదటి ఇన్నింగ్స్ లో నలభై పరుగులు చేశారు ఆయనదే హయ్యెస్ట్ అండి ఏది మన వాళ్ళు వన్ ఎయిటీ నైన్ చేసినప్పుడు దాంట్లో నలభై నాయుడు గారు రెండో ఇన్నింగ్స్ లో ఇండియన్ జట్టు వన్ ఎయిటీ సెవెన్ మాత్రమే చేసి ఓడిపోయిందా టెస్ట్ సిరీస్ ని కాకపోతే టెస్ట్ సిరీస్ ఓడిపోయిందా గెలిచిందా అనే దానికంటే కూడా మన వాళ్ళు ఆడినటువంటి ఆట తీరుని కేవలం ఇంగ్లండ్ వాళ్లే కాకుండా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి క్రికెట్ విమర్శకులు అందరూ కూడా మెచ్చుకున్నారు వీళ్ళు ఓడిపోయారా గెలిచి అనేది కాదు ఇంతకు ముందు టెస్ట్ టీములోకి మొట్టమొదటిసారిగా అడుగు పెట్టిన మిగతా టీముల అన్నింటికంటే కూడా ఈ ఇండియన్ టీం చాలా బాగా ఆడింది అని చెప్పారు ఎందుకంటే మన వాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో టెస్ట్ క్రికెట్ లోకి అడుగు పెడితే అంతకు నాలుగు సంవత్సరాల ముందు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో వెస్టిండీస్ జట్టు ఇంటర్నేషనల్ టెస్ట్ మ్యాచ్ లోకి అడుగు పెట్టినప్పుడు మొట్టమొదటి సిరీస్ లో వాళ్ళు ఇన్నింగ్స్ తేడాతో ఓడిపోయారు మన వాళ్ళు కేవలం కొన్ని పరుగుల తేడాతో మాత్రమే ఓడిపోయారు అందువల్ల భారత జట్టు మిగతా జట్లతో పోలిస్తే చక్కటి పరిణితిని ప్రదర్శించింది వాళ్ళ ఫీల్డింగ్ బౌలింగ్ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంది అని చెప్పేసి అందరూ కూడా మెచ్చుకున్నారు ఇది మొట్టమొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్ అండి భారతదేశం సీకే నాయుడు గారి సారథ్యంలో సీకే నాయుడు గారు అనుకోకుండా కెప్టెన్ అయినటువంటి పరిస్థితుల్లో మొట్టమొదటి మ్యాచ్ ఓడిపోయినప్పటికీ కూడా చక్కటి పేరు తెచ్చుకున్నారు అంతర్జాతీయంగాను ఇవి కాకుండా మిగతా మ్యాచెస్ ఇరవై ఆరు మ్యాచెస్ ఆడారని చెప్పుకున్నాం కదా దాంట్లో సీకే నాయుడు గారు సిక్సర్ల బాదుడే బాదారండి ఎన్ని ఎన్ని మ్యాచెస్ లో అంటే ఆయన సెంచురీలు నూట అరవై రెండు పరుగులు నూట యాభై పరుగులు విపరీతంగా ఆడారు ఇరవై ఆరు ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచెస్ లో ఇరవై నాలుగు మ్యాచెస్ ఆడారు ముఖ్యంగా ఒక మ్యాచ్ గురించి చెప్తారండి ఆయన వార్విక్ షైర్ అనేటటువంటి టీమ్ తో జరిగిన ఒక మ్యాచ్ లో ఆయన నూట పరుగులు చేసి ఒక ఇన్నింగ్స్ లో ఆయన పదమూడు ఫోర్లు ఆరు సిక్సర్లతోటి సెంచరీ చేశారు ఒక సిక్సర్ కొట్టినప్పుడు గ్రౌండ్ దాటి పక్కనున్న నదిని దాటి అవతలికి వెళ్లి పడిందట యువతల కౌంటీలో వీళ్ళు ఆడుతుంటే నాయుడు గారు బాల్ వెళ్ళి అవతల కౌంటీలో పడింది దాన్ని ఎప్పటి కూడా మీరు క్రికెట్ హిస్టరీ అని కొడితే కనుక ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందండి దాన్ని చాలా కదల కదలగా చెప్పుకునే వాళ్ళు నాయుడు గారి సిక్సర్ గురించి ఆ విధంగా మిగతా ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్ అన్నిటిలోనూ కూడా ఆయన పదహారు వందల పద్దెనిమిది పరుగులు చేశారు ఆయన బ్యాటింగ్ యావరేజ్ నలభై పాయింట్ నలభై ఐదు ఏది ఆ ఇంగ్లండ్ టూర్ లోనండి ఈ టెస్ట్ మ్యాచ్ ని మినహాయిస్తే ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచెస్ లో ఆయన అద్భుతంగా ఆడారు ఆయన ఆడమే కాకుండా మొత్తం మ్యాచ్లన్నిట్లోనూ కూడా అరవై ఐదు వికెట్లు తీసుకున్నారండి ఆ టూర్ మొత్తంలో ఆయన ముప్పై రెండు సిక్సర్లు కొట్టారు ఇదండి ఆయన నాయుడు గారు సృష్టించినటువంటి సంచలనం ప్రభంజనం మొట్టమొదటి ఇంగ్లండ్ అఫీషియల్ టూర్ లో ఇండియన్ క్రికెట్ టీం తోటి విజ్డన్ అని ఒక వాళ్ళ ఒక ఈ క్రికెట్ గురించినటువంటి ఈ రికార్డుల గురించి చేసిన ఒక పుస్తకం వేస్తారండి లండన్ లో వాళ్ళు ఆ సంవత్సరం ఏది మన ఇండియన్ క్రికెట్ టీం లండన్ లో ఇంగ్లండ్ లో పర్యటించినటువంటి మొదటి సంవత్సరం నాయుడు గారు సృష్టించినటువంటి ఈ రికార్డులు వీటన్నిటినీ గమనించి వాళ్ళు వరల్డ్ టాప్ ఫైవ్ క్రికెటర్స్ లో మన సీకే నాయుడు గారి పేరు కూడా చేర్చారండి ఆ విధంగా మొట్టమొదటి ఇండియన్ క్రికెట్ టీం కెప్టెన్ అయిన సీకే నాయుడు గారు మొట్టమొదటి టెస్ట్ మ్యాచ్ ఇంగ్లండ్ వాళ్లతో ఆడిపోయిన ఓడిపోయినప్పటికీ మిగతా మ్యాచ్ల్లో ఆయన చూపించినటువంటి అత్యద్భుతమైన ప్రతిభ వల్ల ఆయన విజ్డన్ అల్మనాక్ లో వరల్డ్ టాప్ ఫైవ్ క్రికెటర్స్ లో ఆయన ఒక పేరు తెచ్చుకున్నారు ఇదండి మొట్టమొదటిసారిగా ఇండియన్ క్రికెట్ టీం ఇంగ్లండ్ టూర్ లో సాధించినటువంటి రికార్డులు మొట్టమొదటి క్రికెట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడినటువంటి విధానం ఇక్కడ ఇంకోటి ఏం జరిగిందంటే ఇండియన్ టీమ్ లో ఈ మొత్తానికి చాలా వరకు ఈ పెద్ద పెద్ద రంగాలు ఉంటాయి చూడండి రాజకీయాలు సినిమాలు క్రీడా రంగాలు మనకంతా కనిపించేది ఒకటండి వెనకాల మనకు జరగని కథలు మనకి తెలియని కథలు జరిగే కథలు బోల్డ్ అని ఉంటాయి తెర వెనకాల జరిగేవి ఈ ఇండియన్ క్రికెట్ టీం కూడా అలాగే జరిగింది చాలా మంది నాయుడు గారు అంటే అసూయ ఈయన ఎందుకు కెప్టెన్ అవ్వాలి మహారాజు అంటే పర్వాలేదు ఈయన కెప్టెన్ అయినప్పుడు నేను ఎందుకు కాకూడదు అని పైగా కొంచెం ఈ మతపరమైనటువంటి భేదాలు కూడా ఉండేయేమో చాలా మంది నాయుడు గారికి వ్యతిరేకంగా ఉండేవాళ్ళు కూడా తయారయ్యారు అదే టీంలోను కొంతమంది అయితే ఒక పార్సీ ఆటగాడు వీళ్ళు రిటర్న్ లో వస్తున్నప్పుడు అప్పట్లో విమానాలు కాదు కదా ఓడలోనే రావాలి సీకే నాయుడు గారిని ఓడలో నుంచి తోసేస్తానని కూడా
చాలా ఆయన క్రమశిక్షణతో ఉండేవాడు రాత్రిపూట ఎవరూ కూడా మద్యం ముట్టుకోకూడదు పార్టీలకు వెళ్లకూడదు పెందల కాడ పడుకోవాలి ఇలాంటి రూల్స్ అన్ని ఆయన పాటించడమే కాకుండా టీం వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పేవాడు దానివల్ల కూడా మిగతా వాళ్ళందరికీ ఈయన అంటే కొంత కంటగింపుగా ఏర్పడింది మొత్తానికి టీం మంచి పేరు తెచ్చుకుంది అంతర్గతంగా మాత్రం నాయుడు గారు అంటే అందరికీ చాలా మందికి అందులో కొంతమందికి అసూయ పెరిగింది కొంతమంది నాయుడు గారి తరఫున ఉన్నారు కొంతమందికి నాయుడు గారికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు ఇవన్నీ వెనకాల జరిగినాయి ఈ వెనకాల జరిగిన విశేషాలు ఏమి బయట వాళ్ళకి ఎవరికీ తెలియదండి క్రికెట్ అభిమానులు కూడా చేరేటటువంటి అవకాశాలు లేదు ఎందుకంటే అప్పట్లో టీవీలు లేవు ఇలా వెళ్ళిపోయి మైక్ పట్టుకుని చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు అని చెప్పేసి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి స్పై కెమెరాస్ పెట్టడం కానీ ఆ లోపల ఉన్నటువంటి స్పైసీ న్యూస్ ని రకరకాల పుకార్లతో బయటకు తీసుకురావడం ఇలాంటివి ఏమి లేవు కాబట్టి ఈ తెర వెనకాల జరిగినటువంటి సంక్షోభం మాత్రం క్రికెట్ క్రీడాభిమానులు ఎవరికి తెలియలేదు ఆ విధంగా మొదటి టూర్ ముగిశాక రెండో టూర్ ఇంగ్లాండ్ వాళ్ళు భారతదేశానికి రావాలి అప్పుడు మరి కెప్టెన్ ఎవరు దాని వెనకాల కూడా మళ్ళీ మహారాజులు ఎప్పుడు వదిలిపెట్టలేదండి మహారాజులు కూడా పోటీ పదరం మొదలుపెట్టారు కెప్టెన్సీకి ఇవన్నీ ఎలా జరిగినాయి అంతర్గతంగా ఉన్నటువంటి సంక్షోభాలందరినీ ఎదుర్కొంటూ కూడా సీకే నాయుడు గారు కేవలం తన క్రీడాస్ఫూర్తితోటి తనకున్న ప్రతిభతోటి ఆయన అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు కూడా ఆడుతూ ఎలా ఉన్నారు అలాగే జాతీయ టీముల్లో అంటే ఇండియన్ లోకల్ టీముల్లో కూడా ఆడుతూ ఆయన ఎలాంటి రికార్డులు సృష్టించారు ఇలాంటి విశేషాలన్నీ మనం వచ్చే వారం మాట్లాడుకోవాలండి